হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সঞ্জিতার সাথে ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব পাঁচ রকমের বিস্কুটের রেসিপি অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে খুব ঝটপটে খুব তাড়াতাড়ি আপনি এই বিস্কুটগুলো তৈরি করতে পারবেন তাহলে চলুন এক নজর দেখে নিই এই বিস্কুটগুলো আমি কিভাবে তৈরি করলাম প্রথমে আমি নিব একশো গ্রামের মতো বাটার যদি আপনি কাপ ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আধা কাপের মতো বাটার নেবেন আপনি মেল্টেড বাটার নেবেন যদি আপনার মেল্টেড বাটার না থাকে তাহলে আপনি একটুখানি ওভেনে দিয়ে একটু নরম করে নেবেন তারপর নেবেন আধা কাপের মতো চিনি চেষ্টা করবেন গুঁড়া চিনি দিয়ে বিস্কুটটা তৈরি করতে আর চিনিটা অবশ্যই এইভাবে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেবেন তারপর বাটারের সাথে চিনিটা ভালো করে মিশিয়ে নেবেন যখন দেখবেন বাটারটা একদম ক্রিম হয়ে গিয়েছে তখনই বুঝে নেবেন যে আপনার বাটারটা পারফেক্টভাবে বিট হয়ে গিয়েছে এখন আমি ব্যবহার করছি আধা কাপের মতো ময়দা একবারে অনেকগুলো ময়দা ঢালা যাবে না আপনার আধা কাপ আধা কাপ করে তিনবার ঢালতে হবে তো এখানে আমি দেড় কাপের মতো ময়দা ব্যবহার করেছি অনেক সময় দেখা যায় দেড় কাপের চেয়ে একটু কম ময়দা লাগিয়ে সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন প্রথমে আধা কাপ দিবেন তারপরে আপনি এটা দেখবেন যে আপনার বিট করার পর কতটা সফট তারপরে আপনি আবার আধা কাপ দিবেন তারপরে দেখবেন ঠিক এরকম হয়ে যাবে তখন আর সফট ভাবটা থাকবে না তারপরে আপনি আবার আধা কাপ দিবেন আর আপনার যদি মনে হয় না আধা কাপ বেশি হয়ে যাবে সে ক্ষেত্রে আপনি আধা কাপেরও কম ময়দা ব্যবহার করবেন বিস্কুটের ডোটা আপনার এমনভাবে তৈরি করতে হবে সফট থাকবে কিন্তু আপনি বিস্কুট বানাতে পারছেন এমনটা যেন না হয় আপনি বিস্কুট বানাতে গেলে এটা ভেঙে যায় কারণ এটার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণ বাটার থাকে অয়েল থাকে এই জন্য এমনভাবে আপনার ডোটা তৈরি করতে হবে যে ডোটা আপনি রুটি বানাতে পারছেন বা বিস্কুট বানাতে পারছেন তাই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ডোটা কিন্তু একদম সফট হয়েছে এটা দিয়ে আমি রুটি বানিয়ে বিস্কুট বানাতে পারবো আর আমি আপনাদের দেখাবো যদি এমন হয় যে আপনি রুটি বানাতে পারছেন না তাহলে আপনি কিভাবে বিস্কুট মেক করবেন তো এখানে আমি পাঁচ ধরনের বিস্কুট বানাবো দেখে পাঁচটা ভাগ করে নিয়েছি সমান ভাগে পাঁচ রকমের বিস্কুট বানানোর জন্য আমি নিয়েছি চকলেট পাউডার নিয়েছি পেস্তা বাদাম নিয়েছি কাজু বাদাম নিয়েছি জিরা আর নিয়েছি চকলেট চিপস তাহলে চলুন আমি দেখাই আপনাদের সাথে কিভাবে পাঁচটা বিস্কুট আমি সহজে তৈরি করব। এখানে আমি একটা ডোকে দুই ভাগ করে নিয়েছি তারপর নিব দুই টেবিল চামচের মতো চকলেট পাউডার আপনার চকলেট পাউডারটা যদি ডার্ক হয় তাহলে কিন্তু এক টেবিল চামচ নিলেই হয়ে যাবে আপনার চাইলে ওবাল টিন দিয়েও এটা তৈরি করতে পারেন তো পিরিসটা ছোট ছিল মিশাতে আমার কষ্ট হচ্ছিলো এই জন্য আমি একটা বড় বাটিতে নিলাম তো এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ডোটা চকলেটের সাথে ভালো করে মিশিয়ে চকলেট ডো তৈরি করে নিয়েছি আমি বলবো এই বিস্কুটের রেসিপিটা আপনারা শেয়ার করে ফেসবুকে আপনার ফেসবুকে এটি সেভ করে রাখুন যখনই প্রয়োজন পড়বে তখনই খুঁজে বের করতে পারবেন রুটি বানানোর বেলুনের মতো এটা গোল করে নিতে হবে যখন আপনি বিস্কুট কাটবেন তখন যেন গোল হয় আর এটা আমি বিশ মিনিটের জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব জিরা দিয়ে বিস্কুট জিরা বিস্কুটটা খেতে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে মুখে যে জিরাটা লাগে সেটা খারাপ লাগে না তো এটা তাপ পেয়ে জিরার যে কাঁচা ভাবটা সেটা কিন্তু চলে যায় তো এখানে আমি এক টেবিলের চামচের মতো জিরা নিয়েছি আস্ত জিরা আর আমি হাতের সাহায্যে এইভাবে চার কোনাচা করে নিচ্ছি তা আপনারা চাইলে রুটি বানিয়ে চার কোনাচা করে কেটেও নিতে পারেন আর আজকে আমি আপনাদের সাথে হাতে বানিয়ে শেয়ার করব কারণ অনেকেরই দেখা যায় বিস্কুটের ডোটা বানাতে গেলে ভেঙে যায় তখন তারা কি করবে তখন তারা আমার মতো করে বিস্কুট বানাতে পারবে আমি প্রত্যেকটা বিস্কুটই 
হাতে তৈরি করব যেন আপনারা খুব সহজে বাসায় তৈরি করতে পারেন আপনারা চাইলে যে কোনো একটা ফ্লেভার তৈরি করতে পারেন দুইটা ফ্লেভার তৈরি করতে পারেন হাতের কাছে যাই আছে তা দিয়ে বিস্কুট বানিয়ে ফেলুন তো এখানে আমি এক টেবিল চামচের মতো চকলেট চিপস নিয়েছি আর চকলেট চিপস নিয়ে চকলেট চিপসের বিস্কুট বানিয়ে ফেলেছি তারপর নিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো পেস্তা বাদাম তো পেস্তা বাদামটা আমি কুচি কুচি করে নিয়েছি তো এই যে এক টেবিল চামচ পেস্তা বাদাম দিয়ে আমি এইভাবে হাতের সাহায্যে লম্বা লম্বা করে বিস্কুট তৈরি করে নিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে তৈরি করেছি তো পেস্তা বাদামের বিস্কুটটা খুবই মজা চকলেট চিপসের বিস্কুটটাও খুব মজা একবার ট্রাই করে দেখবেন আপনার কাছে ভীষণ ভালো লাগবে সর্বশেষ যে বিস্কুটটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে কাজু বাদামের বিস্কুট এই বিস্কুটটাও আমার কাছে ভীষণ ভালো লেগেছে মুখে কামড় দিলেই কাজু বাদামটা লাগে খেতেও ভীষণ ভালো লাগে তো এরকম লম্বা একটা রুটির মতো বানিয়ে নেবেন তাহলে আপনার সুবিধা হবে এখানে আমি স্টার কাটার দিয়ে স্টার করে নিচ্ছি আপনাদের কাছে যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা গোল লম্বা চার কোনাচ্চা করে নিতে পারেন প্রত্যেকটা স্টারের উপর আমি একটা করে কাজু বাদাম দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর একটু চাপ দিয়ে দিতে হবে বিশ মিনিট পর বের করলাম চকলেট বিস্কুটটা ডিপ ফ্রিজ থেকে তো এখন আমি এটা গোলাকারভাবে কেটে নিব আপনারা চাইলে কিন্তু এটা চার কোনাচ্চা করেও ডিপ ফ্রিজে রাখতে পারেন তো আমি সাইডের অংশটা রেখে দিচ্ছি আপনি এটাও বেক করতে পারবেন তো এই যে আমি চাকুর সাহায্যে কেটে নিচ্ছি এখন যদি একটুখানি ভেঙে যায় এটা নিয়ে আপনি টেনশন করবেন না হালকা করে হাত দিয়ে চাপ দিলেই আপনার বিস্কুটটা লেগে যাবে বেকিং কাগজের উপরে আমি বিস্কুটগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে নিচ্ছি আমার কিন্তু একটু ভেঙে যাচ্ছিল তো আমি এভাবে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে নিয়েছি তো এইভাবে হালকা করে একটু চাপ দিলেই জোড়া লেগে যাবে বেক করার আগে ওভেনটা একটু প্রি হিট করে নিতে হবে একশো চল্লিশ সেলসিয়াস ডিগ্রি তাপমাত্রায় তিরিশ মিনিটের মতো বেক করতে হবে অনেকের পঁচিশ মিনিটও হয়ে যেতে পারে আবার অনেকের পঁয়ত্রিশ মিনিট লাগতে পারে আপনি লক্ষ্য রাখবেন আপনার বিস্কুটটা এরকম একটা কালার আসছে কি না আর বিস্কুটটা যদি নরম থাকে আপনার টেনশন করতে হবে না আপনি বের করে ফেলবেন পরে দেখবেন আস্তে আস্তে এরকম শক্ত হয়ে যাচ্ছে কখনোই আপনি বিস্কুটটা কালছে কালার করবেন না কালছে হওয়ার আগেই বিস্কুটটা বের করে ফেলার চেষ্টা করবেন আমি বিস্কুটটা ভেঙে দেখাচ্ছি যে কতটা ক্রিস্পি হয়েছে একদম দোকানের বিস্কুটের মতো হয়েছে আপনারা সবাই একই ভুল করেন বিস্কুটটা যখন বের করতে যান পঁচিশ মিনিট বা তিরিশ মিনিট পর তখন দেখেন সফট তখন আপনারা আরও একটু বেক করেন আর সেই বেক করতে যেয়ে আপনারা বিস্কুটটাকে কালো করে ফেলেন এটা কখনোই করবেন না বিস্কুটটা গরম থাকাকালীন সফট থাকে যখন আপনি বের করে এটা ঠান্ডা করবেন তখন দেখবেন ঠিক আমার মতো হয়ে গিয়েছে তা আমি বিস্কুটগুলো কিন্তু উল্টিয়ে দেই নেই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বিস্কুটের নিচের পাটটা দেখুন একদম দোকানের মতো ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন বাই বাই সবাইকে